ഓർഡർ സബ്മിഷന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തല ബഹുമാനപ്പെട്ട പൊതുമരാമത്തും രജിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പ് മന്ത്രി സർ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കുട്ടനാട് നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ കൈനകരി വില്ലേജിലെ ചേന്നങ്കരി കൈനകരി തുടങ്ങിയ ഗ്രാമ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങൾ പമ്പയാറിനാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു വലിയ തുരുത്താണ് റോഡ് പോലും ഇല്ലാത്ത ഈ പ്രദേശത്തുള്ള ഏക യാത്രാ മാർഗം സർക്കാർ ബോട്ടുകളാണ് ഈ പ്രദേശത്തുള്ളവരുടെ യാത്രാ ദുരിതം പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് ഈ പ്രദേശത്തിൻ്റെ യാത്രാ ദുരിത പരിഹാരത്തിനായി ഇരുപത്തഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ റോഡ് നിർമ്മാണത്തിനായി ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നു സർ നെടുമുടി ചാവറ റോഡിൻ്റെ ഈ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജനുവരി പന്ത്രണ്ട് ടി എസ് ൻ്റെ അനുമതിയും കിട്ടിയിരുന്നു ടെക്നിക്കൽ സാങ്ഷൻ കിട്ടി എന്നാൽ പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്നും കുട്ടനാട്ടിൽ ഗ്രാവൽ എത്തിക്കാനുള്ള കൺവീൻസ് നിരക്കിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഈ പ്രവർത്തി തുടർ നടപടികൾ സ്തംഭനാവസ്ഥയിലാണ് നിലവിലുള്ള നിരക്ക് മണ്ണിന് എണ്ണൂറ് രൂപയാണ് ഈ നിരക്കിനോടൊപ്പം നാനൂറ് രൂപ കൂടി അധികമായി നൽകിയാൽ മാത്രമേ കുട്ടനാട്ടിൽ ഗ്രാവൽ എത്തിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് വാദം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ നിന്നും ഗ്രാവൽ നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള റിപ്പോർട്ട് പലതവണ പൊതുരാ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രിക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് ബഹുമാനായ മന്ത്രിക്ക് അറിയാവുന്ന പ്രദേശമാണ് എന്നെപ്പോലെ തന്നെ അറിയാവുന്ന പ്രദേശമാണ് സാർ ഈ റോഡിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിരവധി സമരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കുട്ടനാട്ടിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടുത്തെ എം ബി ശ്രീ കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് തന്നെ നിരവധി തവണ ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് ഗവൺമെൻറ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിരുന്നു നെടുമുടി ചാവറ റോഡ് ന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വലിയ സമരങ്ങൾ അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബഹുമാനായ മന്ത്രിക്ക് സ്ഥലം അറിയാവുന്നതാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ അറിയാവുന്ന വ്യക്തിയാണ് അടിയന്തരമായി ഈ നെടുമുടി ചാവറ റോഡിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കേണ്ടത് ആ നാടിൻ്റെ മുഴുവൻ ഒരു ആവശ്യമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ആ കാര്യത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് സാർ എൻ്റെ സബ്മിഷൻ സാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് എനിക്ക് ആ സ്ഥലമെല്ലാം അറിയാൻ കാരണം ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടായിട്ട് അവിടെ അങ്ങ് ആലപ്പുഴ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാനിവിടെ പാർട്ടിയുടെ താലൂക്ക് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു എം എൽ എ ആയത് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ അവിടെ നിന്നാണ് ജില്ലാ കൗൺസിൽ ജയിച്ച പ്രസിഡൻ്റാണ് ഈ സ്ഥലമെല്ലാം അറിയാം പ്രസിഡൻ്റ് ആയത് അവിടെ നിന്നാണ് സാർ അങ്ങ് ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ടങ്കരി നെടുമുടി ഉമ്പുക്കാട് വരമ്പിനകം വെള്ളാമത്തറ വേണാട്ടുകടവ് കായൽപ്പുറം കണ്ണാടി റോഡ് കിലോമീറ്റർ അഞ്ച് മുതൽ ഒൻപത് വരെ നിർമ്മാണത്തിനായി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ പതിനാറ് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് കോടി രൂപയ്ക്ക് ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നു ഈ കാലയളവിൽ പത്ത് കോടിക്ക് മുകളിലുള്ള പ്രവർത്തികൾക്ക് സാങ്കേതികാനുമതി ഗവൺമെൻറ് ടെക്നിക്കൽ സാങ്ഷൻ കമ്മിറ്റിയാണ് നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ ഇത് ലഭിക്കുന്നതിനായി ഇരുപത്തൊമ്പത് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് സമർപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ചീഫ് ടെക്നിക്കൽ എക്സാമിനർ അത് പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ പരിശോധിച്ച് ഒൻപത് നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ്റിന് സമർപ്പിക്കുകയും അതിൻ്റെ വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു പ്രധാനമായും ഡിസൈനുകളുടെ പുനഃപരിശോധന വർക്കിൻ്റെ സ്കോപ്പിലുള്ള വ്യതിയാനം സ്ഥലം ലഭ്യമാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ടെൻഡർ ചെയ്യാവൂ എന്നീ നിബന്ധനകളായിരുന്നു പ്രധാനം അതിന് പ്രകാരം പതിനാല് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ ഗവൺമെൻറ് ടെക്നിക്കൽ സാങ്ഷൻ കമ്മിറ്റി സി ടി യുടെ ഒബ്സർവേഷൻ വിധേയമായി സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകാൻ കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചു എസ്റ്റിമേറ്റ് വീണ്ടും റിവൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു കൂടാതെ സ്ഥലം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി സർവേ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് അതിർത്തിക്കല്ലുകൾ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നാല് ദശാംശം രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എസ്റ്റിമേറ്റിന് ഭാഗിക സാങ്കേതിക അനുമതി പാർട്ട് ടെക്നിക്കൽ സാങ്ഷൻ നൽകി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന് വേണ്ടി ടെൻഡർ ചെയ്തെങ്കിലും രണ്ട് തവണ ചെയ്തെങ്കിലും ആരും ഏറ്റെടുത്തില്ല തുടർന്ന് പ്രവർത്തികൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് സർവേ പൂർത്തീകരിച്ച് അലൈൻമെൻറ്റ് പ്രകാരം അതിർത്തിക്കല്ലുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന ജോലി ജൂൺ പതിനഞ്ചിനകം പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള സ്ഥലം പൂർണ്ണമായും ലഭ്യമായതിന് ശേഷം മാത്രമേ പ്രവൃത്തി ടെൻഡർ ചെയ്യാവുന്നുള്ള പുതിയ തീരുമാനമാണ് സാർ ഇതിന് ഇതിനൊക്കെ ഇതിനേക്കാളൊക്കെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തടസ്സം അവിടെ നിലനിന്നത് ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുകയാണ്
ഇത് മറ്റു ജില്ലയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതിന് പുതിയ കമ്പോള വില കൊടുക്കില്ല കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായി കൊടുത്തില്ല ഈ ഗവൺമെൻറ് വന്നിട്ടും കൊടുത്തിട്ടില്ല മണ്ണിൻ്റെ പുതുക്കൽ നിരക്ക് അനുസരിച്ചാലേ മണ്ണ് കൊണ്ടുവരില്ല കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് കൊണ്ടുവരില്ല ഇതാണ് എനിക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് അങ്ങനെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താനുള്ള കാര്യം കഴിഞ്ഞ ഒന്നിലേറെ വർഷങ്ങളായി കുട്ടനാടൻ മേഖലയിൽ മേഖലകൾക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് മണ്ണുവില പുതുക്കൽ നിശ്ചയിക്കാത്തതിനാൽ മരാമത്ത് പണികൾ സ്തംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് മരാമത്ത് ധനകാര്യ വകുപ്പുകളിലെ അധികാരമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാണ് അവർക്ക് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ മിനിസ്റ്റർക്ക് പറ്റില്ല ഈ സ്തംഭനത്തിന് കാരണം രണ്ട് വകുപ്പിലുണ്ട് പി ഡബ്ല്യു ഇ മന്ത്രി ഒറ്റയ്ക്കും പി ഡബ്ല്യു ഇ മന്ത്രി ഇപ്പോൾ മന്ത്രിയായ ഗതാഗത മന്ത്രി ശ്രീ തോമസ് ചാണ്ടിയുമായി ചേർന്ന് മൂന്ന് മീറ്റിങ്ങുകൾ നടത്തി ഉത്തരവിറക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു തുടർന്ന് ആ മിനിസ്റ്റർ ധനകാര്യ വകുപ്പിൽ മാസങ്ങളോളം സി ടി ഇ കൈവച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കൈയങ്ങ് വെച്ചതാണ് തീരുമാനമെടുത്തതല്ല അതൊന്നും അധികാരമുള്ളതല്ല ഇതാണ് പ്രാക്ടീസ് അവസാനം മൂന്നാഴ്ച മുമ്പ് എഴുതി കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറെ കൈവച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഉത്തരവിറക്കില്ല ഇപ്പോൾ അത് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പേര് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുടെ കയ്യിലിരിക്കുകയാണ് ഏതായാലും ഫയൽ പൂർത്തി വെച്ചതായി ഗവൺമെൻറ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതേ പോലെ ഉന്നതതല അന്വേഷണം നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാരണം മൂന്ന് വർഷത്തെ റിവിഷൻ വന്നു പണികൾ നടന്നിട്ടില്ല അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രദേശവും കുട്ടനാട് അപ്പുറം കുട്ടനാടാണ് സർ സി ഇയുടെ ഓഫീസിലും കാലതാമസം ഉണ്ടായി സെക്രട്ടറി തലത്തിൽ ഉടനെ ഡി ഒ ഇറക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നാട്ടിലെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം സ്തംഭിപ്പിച്ച് സർക്കാരിൻ്റെ വികസന കാഴ്ചപ്പാട് കണക്കാകാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ രീതി ഗവൺമെൻറ് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല കാലതാമസത്തിൻ്റെ കാരണം കാലതാമസ നിയമസാധ്യതയും ഗവൺമെൻറ്റിന് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക നഷ്ടവും സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണം നടത്താൻ ഉന്നതതല അന്വേഷണം നടത്താൻ ഗവൺമെൻറ് സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഈ ആഴ്ചയിൽ തന്നെ ജിയോ ഇറങ്ങുമെന്നാണ് ഗവൺമെൻറ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അത് മണ്ണ് വന്നാലേ പണി നടക്കാൻ പറ്റും ബാക